আসসালামু আলাইকুম এলিমেন্টের দুই নম্বর পর্বে আপনাদেরকে স্বাগতম তো গত পর্বে আমরা এলিমেন্টার ইনস্টল করেছিলাম এবং ওয়ার্ড প্রেস কীভাবে রিসেট করতে হয় সেটি আপনাদেরকে দেখে দিয়েছিলাম তো আমি এখানে রেখে গিয়েছিলাম তো এখন ড্যাশবোর্ডে যাই ড্যাশবোর্ডে গেলে আমি আপনাদেরকে বোঝাতে পারবো যে যে কোনো প্লাগ ইনস এবং যে কোনো থিম ইনস্টলের পরে ওয়ার্ড প্রেস ড্যাশবোর্ডে কিছু পরিবর্তন হয় তো যেমন আমরা এলিমেন্টার প্লাগ ইনসটা ইনস্টল করেছি করার পরে দেখুন এই ড্যাশবোর্ডে এলিমেন্টার নামে একটি এক্সট্রা মেনু আইটেম আপনি মেনু বলেন বা সাইড বার বলেন এটাকে সচরাচর কাস্টম পোস্ট বলা হয় তো আপনি কাস্টম পোস্ট যদি বলে হয়তো নাও বুঝতে পারেন তো নতুন একটি এলিমেন্টস অ্যাড হয়েছে ধরে নিলাম ড্যাশবোর্ডে নতুন একটি এলিমেন্টস যুক্ত হয়েছে তো এরকম আপনি যখনই কোনো প্লাগ ইনস বা যখনই কোনো এক্সট্রা কোনো ফাংশান অ্যাড করবেন তখন আপনাকে খুঁজে নিতে হবে যে এই এক্সট্রা প্লাগ ইনস বা এই এক্সট্রা ফাংশানের জন্য কি কি জিনিস আমার ড্যাশবোর্ডে পরিবর্তন এসেছে তো আপনারা যদি একটু ভালো করে খেয়াল করেন দেখুন এখানে দুইটা বিষয় একটা হচ্ছে এলিমেন্টর আর একটা আসছে সেটা হচ্ছে টেম্পলেটস অর্থাৎ এই দুটি কিন্তু নতুন এসেছে তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে এলিমেন্টর ইনস্টল দেওয়ার পরে এই দুটি বিষয় নতুন এসেছে এবং এই দুটি বিষয় এলিমেন্টরের সাথে সম্পৃক্ত এই দুটি বিষয়কে নিয়েই আমাদেরকে এলিমেন্টর ইউজ করতে হবে এবং কোনো পরিবর্তন করতে হলে এখান থেকে করতে হবে তো আমি এই ফোল দুইটা কাস্টম পোস্ট বা এই দুইটা মেনু আইটেমের মধ্যে কী কী আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে আমি এলিমেন্টরে যাই যাওয়ার পরে এখানে খেয়াল করুন জেনারেলে কিছু অপশান রয়েছে তো জেনারেল অপশানসগুলো একটু যদি আপনি পড়েন যে এই পেজ বিল্ডারটা কোথায় কোথায় শো করবে পোস্টে শো করবে এবং পেজে শো করবে আপনি চাচ্ছেন শুধুমাত্র পেজে শো করাতে তাহলে এখান থেকে পোস্টটা তুলে দেবেন তারপরে বলছে যে ডিজেবল ডিফল্ট কালার্স অর্থাৎ এলিমেন্টর একটি নির্দিষ্ট কালার দিয়ে রেখেছে তাদের প্লাগ ইনের সাথে আপনি চাইলে সেটাকে ডিজেবল করে দিতে পারেন আর একটি দুই নম্বরে যেটা বলেছে দেখুন ডিজেবল ডিফল্ট ফন্টস অর্থাৎ আপনি যদি চান যে এলিমেন্টরের ডিফল্ট যে ফন্ট রয়েছে সেটিকে ডিজেবল করে দিতে আপনি এখান থেকে চেক বক্সে ক্লিক করে দিবেন এবং সেভ দিলে ডিজেবল হয়ে যাবে তো আমি চাচ্ছি যে যেভাবে আসে এভাবে ইউজ করতে তো এখন যদি আমি আসি স্টাইল স্টাইল আসার পরে খেয়াল করুন ডিফল্ট কিছু ফন্ট রয়েছে কন্টেন্টের উইড রয়েছে অর্থাৎ আপনার ওয়েবসাইটটা কেমন উইডের হবে আপনার কন্টেন্ট ওয়াইড উইড কেমন হবে তো এখন যদি স্টাইলে আসি তাহলে দেখুন যে স্টাইলে আসার পরে এখানে আসে যে আপনার ফন্ট তারপরে উইড তারপরে হচ্ছে স্পেস আর অনেক অপশান এখানে রয়েছে যে যেগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন তো এগুলো আমরা যখন প্র্যাকটিক্যালি কাজ করব তখন আমরা দেখবো কিন্তু এখানে আপনার কোনো পরিবর্তন আনার দরকার নেই কোনো কিছু এখানে পরিবর্তন করতে হবে না জাস্ট জেনে রাখুন যে কোথায় কোন অপশানগুলি রয়েছে পরবর্তীতে আপনাদেরকে ব্যবহার করা লাগতে পারে এরপরে আসে হচ্ছে অ্যাডভান্স অ্যাডভান্সে ক্লিক করার পরে দেখুন যে সিএসএস প্রিন্ট মেথড রয়েছে এবং অ্যাডভান্স কিছু অপশান রয়েছে যেটা আপনি চাইলে ডিজেবল করতে পারেন যেটা আপনি চাইলে অ্যাক্টিভ ইনঅ্যাক্টিভ করতে পারেন বাট বাই ডিফল্ট যেটা রয়েছে এটি আপনারা ইউজ করবেন দুই নম্বরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে রোল ম্যানেজার রোল ম্যানেজারে ক্লিক করুন রোল ম্যানেজারে ক্লিক করলে দেখতে পাবেন যে ম্যানেজ হোয়াট ইউর ইউজার্স ক্যান এডিট ইন এলিমেন্টস অর্থাৎ আমরা যে ইউজার অ্যাড করি ধরেন আমার ওয়েবসাইটে একজন ইউজার অ্যাড করা প্রয়োজন এডিটর হিসাবে তো সেই এডিটর আমার এলিমেন্টরটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে কিনা সেটা আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারব অর্থাৎ আলাদাভাবে আমরা এখানে বলে দিতে পারব যে নো অ্যাক্সেস টু এডিটর যদি আমরা এটা বলে দিই তাহলে এডিটর আসলে সে অ্যাক্সেস করতে পারবে না অথর হিসেবে আমরা কাউকে অ্যাড করি তাহলে এখানেও আমরা বলে দিতে পারবো যদি আমরা কন্ট্রিবিউটর হিসেবে কাউকে অ্যাড করি আমাদের ওয়েবসাইটে তাহলে আমরা এটাই বলে দিতে পারবো তো এটা এখন আপনাদের প্রয়োজন নেই এবং এটার কোনো কাজই আপনাদের এখন করতে হবে না এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে টুলস তো টুলসে আসার পরে খেয়াল করুন এখানে যেগুলো আসে সেগুলো হচ্ছে আপনার ব্যবহার করা না লাগবে না সচরাচর কাজে লাগে না এগুলো অর্থাৎ খুব অ্যাডভান্স লেভেলে যখন আপনি চিন্তা ভাবনা করবেন আপনি যখন ডেভেলপমেন্ট বা কোডিং সেক্টরগুলো ভালো বুঝবেন তখন এগুলো আপনার কাজে লাগবে তো ডিবাগ বার সেভ মোড এগুলো আসলে দরকার নেই আপনাদের জানার ইভেন আমি নিজে অনেকগুলি প্রজেক্ট করেছি যেখানে আমরা এগুলি কোনো কাজেই লাগে নাই আমি ইউজ করি নাই কারণ এই ধরনের সমস্যায় আমি সম্মুখীন হই নাই তো এখানে দেখুন বিভিন্ন ভার্সন রয়েছে রিপ্লেস ইউআরএল রয়েছে মেনটেন্স মোড রয়েছে তো আপনি এগুলি দেখে নেবেন এবং এগুলি ইউজ করতে পারেন তো এগুলি আসলে এখন এই মুহূর্তে আপনাদের শেখার কোনো প্রয়োজন নেই তো সিস্টেম ইনফরমেশন রয়েছে এখানে অর্থাৎ আমাদের যে হোস্টিংটা আমরা ইউজ করছি যেহেতু এটা লোকাল হোস্টিং তো সিস্টেম ইনফরমেশনে লোকাল হোস্টিং সংক্রান্ত কিছু ইনফরমেশন দেখাবে যেটা আমাদের লাইভ সার্ভার যখন আমরা কাজ করব তখন আমাদের কাজে লাগবে আর গেটিং
আর গেট হেল্প ইনফরমেশন আর কাস্টম ফন্ট এবং কাস্টম আইকন আপনি চাইলে কাস্টম ফন্ট এবং কাস্টম আইকনও ইউজ করতে পারবেন তো কাস্টম ফন্টস হচ্ছে ধরুন আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে এমন একটি ফন্টস দিয়েছে যেটা আপনাকে ইউজ করতে হবে তো এই অপশানটি এলিমেন্টর এলিমেন্টর প্রো অপশানে রেখেছে যেহেতু আমরা এখন পুরো দেখাচ্ছি না আমরা পুরো খুব শীঘ্রই এই ফ্রিটা হয়ে গেলে আমরা পুরোটাও দেখাবো আপনাদেরকে আর এরপরে রয়েছে কাস্টম আইকন এটাও প্রোতে রয়েছে তো প্রো আমরা দেখাবো পরবর্তী কোনো সিরিজ টিউটোরিয়াল স্টার্ট করলে অর্থাৎ এটা শেষ হলে আমরা সম্ভবত এটা শুরু করব প্ল্যান আছে এখন আসি এলিমেন্টার সেটিংস তো বুঝে গিয়েছেন এরপরে আসি হচ্ছে টেম্পলেটস তো এলিমেন্টার সেটিংস সম্পর্কে এই যে ইনফরমেশনগুলো দিয়েছি এগুলি অ্যানাফ তো এর পরের পার্টে আমি আপনাদের সাথে টেম্পলেটস নিয়ে আলোচনা করব তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ